brought you guys uh, my recycled tiny home, all made from 35,000 plastic bags. הכירו את גרי בן צ'גי, פעיל סביבה בן 28 החי בבלי, אינדונזיה. במהלך החודשיים האחרונים, גרי גר בבית ששטחו 12 מטר מרובע, הבנוי כמעט כולו מפלסטיק ממוחזר, שמקורו באשפה ובלכלוך שאסף עם חבריו בחופי האיים בלי וג'אווה. You know, why not recycle the plastics that we're collecting from the rivers and really show what we can do with it? So this has been a personal project, but really experiments that we can really make amazing things out of trash. This is the story of the story of the story of the story of the story and also the question of how far you are willing to go for what you want to do. גרי הקים ארגון סביבה שפועל לנקות את חופי הים ואת הנערות שבאים הרחוקים מלכלוך של בני האדם השליחים. אבל מה שהוא עושה עם הלכלוך, זה מה שבאמת מעניין. Um, but here we're fully off the grid, powered by solar, so this is the battery storage area. Um, and, you know, the idea is that this tiny home doesn't need any AC. בן צ'גיב שואף לפתח את סגנון המגורים הייחודי והמקיים הזה ולהרחיב אותו כך שישמש, למשל, נפגעי אסונות טבע שאיבדו את ביתם. טרנד המחזור באינדונזיה תפס תאוצה רבה במיוחד בבלי. שם נזרקים בכל שנה מאות אלפי טונות של אשפה. ב-2021, למשל, הנתון הזה עמד על 915,500 טונות של אשפה, שמקורו בעיקר בבתי עסק ובתי מגורים. ולכן יש מי שמנסים לשנות את המצב העגום. ואם נדמה לכם שבן צ'גיב לקח את זה רחוק מדי, כנראה לא ביקרתם בחוף פוטטו ביץ' בבלי. So we actually set ourselves a goal to be zero waste to landfill. And so from that 1,200 kilograms, there's right around 50% that we can take care of ourselves. There's about 43% that has to go out to um, a waste management company. And then about 3% which does end up in the landfill, which we're trying to get down to 0% as soon as possible. בחוף הזה אין כמעט אשפה שלא מנסים למחזר. המטרה? אפס אשפה. מהכיסאות והקישוטים ועד לתחתיות הכוסות ואפילו שרשרות החוף שניתן לקנות בו, הכל נוצר מאשפה ממוחזרת, ובעיקר מפלסטיק. It's really simply a process that's based on creativity. So we look at the waste that is generated, and then we try to get creative about what we can do with it, using science, design, different elements to say, okay, how do we minimize what goes to landfill? Because at the end of the day, it's not waste until it ends up in a landfill. זיהום החופים האדיר הנגרע מפלסטיק ומהשפע מאיים להכחיד לא מעט מינים של בעלי חיים ימיים בחופי בלי. הרשויות מנסות לעשות את שלהן, ואסרו למשל על שימוש בשקיות פלסטיק בסופרמרקטים. גרי ומנהלי חוף פוטטו ביץ' מצטרפים למאמצים האלה. גם התיירים הרבים שמגיעים לחופים הפסטורליים של אינדונזיה אופטימיים. מול המאמץ יוצא הדופן הזה של המקומיים, גם לזרים אין ברירה. הם חייבים לשמור על החופים נקיים.